欢迎来到自说自话的总裁，会飞的中国人。这是一个澳洲土著的传说，他们说曾经有一个中国人让部落看到了世界真正的样子。有资深驴友把这个传说带回了上海，他跟朋友说，这位前辈叫做潘德明，九十年前成为了徒步环球的第一人，就住在上海沈庄。等等，朋友突然说，沈庄潘德明，那是我爷爷啊。我怎么不知道我爷爷环游过世界？突然，传说和现实又变得模糊起来。潘德明真的存在吗？今天我们就来聊聊这个故事。朋友找到自己的堂哥，堂哥也说：“咱们爷爷不是个厨师吗？小时候爷爷天天在弄堂口刮鱼泥，一定是弄错了吧？”直到好多年以后，老房子快要拆迁了，堂哥在整理杂物的时候呢，发现了一些胶卷的底片。竟然是印度的泰姬陵，而且照片上还有自己爷爷的身影。那个潘德明的传说一下子就涌了上来。堂哥决定调查这些照片背后的故事。时间回到1930年，这天上海火车北站挤满了人群，一个叫做“中国青年亚细亚步行团”的队伍正在这里举行出发仪式。这是调查组找到的第一条线索。当年，这个步行团决定从上海出发，徒步穿越整个亚细亚，也就是现在的亚洲，到达土耳其的伊斯坦布尔，然后再从新疆返回中国。步行团的口号非常的响亮，叫做“为东亚病夫雪耻”。所以，潘德明当年是参加了这个徒步团吗？调查组找到了当年的旧报纸，有一张步行团出发前的合影，但这当中呢，并没有发现潘德明的身影。调查组又去采访了那位女友朋友，朋友说的非常肯定，潘德明在海外非常有名，还传说当年世界各国的元首都接见过潘德明。你们可以去新加坡看看，这些传说都是那边的华人讲的，他们没准保存了潘德明的资料。2014年，调查组敲开了新加坡国家图书馆的大门，老旧的报纸从微缩放映机里一张一张被投影出来，果然。潘德明的名字一次一次出现在报纸当中，看来潘德明确实是九十年前的大明星。但是潘德明是怎么来到新加坡的？亚细亚步行团其他的成员为什么没有出现？这个时候，新加坡人又提到了一条线索：听说几十年前《中国体育报》找到过当年潘德明所有的旅行日志。调查处赶紧飞回国内拜访体育报社，接着我们又听到了这样一段故事。1979年，上海永嘉路派出所，一个叫做季一德的体育记者前来拜访。他听说派出所要销毁一批陈旧的档案，想来这里面挖掘一下，会不会有什么老故事呢？接着，记者发现了一张1930年的护照，这个人叫做潘德明，竟然在90年前就去过几十个国家。然后，在护照下面，记者又发现了三大本笔记本，整整七八斤重。翻开一看，不得了。里面的内容把记者惊得目瞪口呆。再看封面，原来叫《名人刘墨集》，记者的心跳开始加速，又在刘墨集下面发现了一叠厚厚的书信。接下来的十几个日夜当中，记者就像回到了1930年代一样，潘德明从这些老旧的资料当中复活了。四年以后，一本叫做《环球旅行记》的纪实文学被记者撰写了出来。潘德明的传说终于被证实了。九十年前，他真的环游过世界，世界各国元首真的都接见过他。但是回国以后，为什么从来不透露自己的身份呢？一切的故事还要从一九二七年的夏天说起。这年，十九岁的潘德明在南京四牌楼看中了一家店面，他手头有些积蓄，打算和朋友合伙开一家西餐厅。名字就叫做“快活岭”吧。至于为什么要开西餐厅呢？潘德明在书信中说过，自己从小就有环游世界的梦想，但他认为呢，环游世界之前必须做好两个准备：第一是精通语言，第二是身体倍儿棒。身体这个不用说，那年南京城里开全国运动会，潘德明看着运动员们跳高，一个个干劲十足，但没人跳得过去。潘德明就在旁边说：“这好像也不是很高嘛。”旁边的人就呛他：“不高，你去跳一个试试嘛。”果然，潘德明穿着西装和皮鞋就跳了过去。第二项是语言
。潘德明的语言天赋很高，他愣是在南京城里跟各种岛外搭讪，学会了好几国语言。而现在之所以要开西餐厅，就是想进一步接触老外，练习口语。就这样，在快活泥泞干了三年。1 9 3 0年的夏天，潘德明看到了报纸上那篇有关亚细亚旅行团的消息。旅行团在宣言中说。中国是个拥有五千年历史的古老文明，但到了近代被称作东亚病夫。中国的新青年们决定用徒步征服亚细亚的方式来告诉全世界，我们不是病夫。看完这篇报道，潘德明当天就消失了，只给姐姐留了一封信：“餐厅交给你了。”虽然步行团的成员个个是名校毕业，二十四 K 纯金简历。自己不过是个湖州二中的毕业生，但他相信自己有能力让步行团接纳他，因为自己可是一等一的厨师，能帮步行团料理饮食啊。潘德明从南京赶到上海，发现步行团已经走了，他就赶紧打听，估摸着步行团可能到了杭州，他也就一路小跑追到了杭州，终于在西湖边上见到了步行团。本来还有点害羞，生怕自己的精装修简历被团长给看穿了。结果没想到，团长看都没看就让潘德明做了正式成员。原来天气实在太热了，七个人出发，刚刚走到杭州，就两个人选择退出。潘德明高兴得不得了，但没想到离开杭州没几天，又有一名成员退出了。这会儿步行团还没走出浙江省呢，就已经只剩下五个人了。我们也终于在步行团的照片中发现了潘德明的身影。一个半月以后，步行团到达厦门，在厦门爆发了冲突。这场冲突被潘德明记录在自己写给姐姐的书信当中。他说：“姐姐，步行团从杭州出发到离开厦门，一共获得捐款九百多元，用掉的已经有八百多元，其中三百多元是可以不用的。最终有两个人因为太会花公款和不会做事情离开了团队，步行团只剩下三个人。”四个月以后，步行团到达广州，潘德明在广州补办了出国的护照，然后经过海口前往越南。刚刚走到越南清华，步行团就碰上了灭顶的危机。是出国以后被外国人针对吗？恰恰相反，越南的华侨听说了步行团的事迹，纷纷捐款，捐款的数额大到惊人。潘德明在书信当中说：“姐姐，团长他们不想离开越南。”甚至说，如果在东南亚转一圈，那么得到的捐款一辈子也用不完。自己难受极了，开始还以为是金钱腐蚀了信念，但后来自己在会议上强烈建议向西走，去非洲，那不是步行团一直大吹特吹要去的地方吗？但他们露出的笑容，就好像早就预谋好了一样。原来他们根本就没有想过要去那些没有华侨的地方啊！最终自己选择离开步行团，单独前进。走到西贡的时候，潘德明买了一辆自行车。他孤身一个人，真的能完成雪耻东亚病夫的壮举吗？ 1931年的3月13日，乘船渡过柔佛海峡，潘德明踏上了新加坡的土地。按照惯例，潘德明想要通过新加坡，必须先去拜访当地的中国总领事。只有中国总领事发签证，潘德明才能去下一站，否则签证到期，他只能回国。这天，潘德明来到新加坡的总领事馆，递上名片，要求签发护照，还说明自己徒步旅行的目的。你徒步去非洲，血耻东亚病夫！总领事直接把护照给退了回去，还告诉潘德明：“你们这种骗子，自己见过的很多，打着一个高高在上的旗号，就开始满世界招摇撞骗，骗华侨们的血汗钱。你听说过亚细亚步行团吗？哦，差点忘了，你就是亚细亚步行团。”从总领事馆出来，潘德明真的哭了。自己绝对不是那种骗子，但是要如何证明自己呢？ 1931年，中国已经变了天，日本的关东军正在蚕食中国的领土，南方的各省份不是在打仗就是在闹洪水。国内的父母也寄来了信件，要求他尽快回家。在父母看来，自己终究还是不务正业啊。里里外外，大家小家，潘德明自己也开始动摇了。但就在这个时候，一个叫做“上海俱乐部”的新加坡华侨组织找到了潘德明。他们相信潘德明不是骗子，他是一个新青年，一个能向世界证明中国人不是东亚病夫的新青年。于是，他们带潘德明去见了当时的南洋领袖胡文虎
，他旗下的虎牌万金油和新洲日报，至今都是两个响当当的国际品牌。那个时候，所有新加坡的报纸都在谈论潘德明的故事，同时，潘德明还做了几个大本子，叫做《名人刘墨集》。胡文虎成了在本子上第一个留名的名人，写着苍劲的一句话：“希望全世界的路都印着你脚车的轮迹。”潘德明还在《刘墨集》上写下了自序。他说：“世界是我的大学，自然与人是我的教科书，见闻是我的读书方法，风霜是我的奖学金。自己将一往无前，让全世界看到中国的样子，谋求中国的荣光，绝不后退。”第二天，潘德明再次来到总领事馆，总领事馆给他签发了一张去印度的护照。潘德明坐船直奔加尔各答，这里住着一位全亚洲文艺青年的偶像泰戈尔。早在1924年的时候，泰戈尔就访问过中国。林徽因、徐志摩、梁思成这些顶级偶像都是泰戈尔的陪同。泰戈尔也曾经在潘德明梦想的东南大学发表过演讲，但当时潘德明只有16岁，还是一个裁缝店里的小学徒，自然无法与泰戈尔大师见上一面。但是现在不一样了，印度的报纸也在报道潘德明。泰戈尔很欣赏潘德明的壮举，于是主动约见了他。据说，当泰戈尔的学生们迎接潘德明的时候，使用了我们难以想象的礼仪。他们一个一个的俯下身来，用双手抚摸潘德明的鞋子，然后再把手上的尘土放在嘴边亲吻。那天下午，二十三岁的潘德明和泰戈尔用英语一直聊到了深夜。接着翻看《名人牛魔记》，突然在下一页上。出现了一个神奇的名字——圣雄甘地。书信中的线索还原了当年的故事。当时，甘地正在领导第二次革命，谋求印度的民族自强和国家独立。这和潘德明的信念非常像。于是，在印度华侨的引荐下，潘德明见到了甘地。甘地跟潘德明说：“希望我们两国都能够迅速自强起来。”甘地和泰戈尔的话，让潘德明有了新的体会。那就是自己这场从个人梦想出发的旅行，在新加坡变成了有关中国荣光的课题，而在印度已经变成了亚洲各民族独立自强的证明题。家人们也开始改变态度，他们专门寄来一张全家福，拍摄的时候留着潘德明的空位，拍摄后再让照相馆的师傅把潘德明寄回来的相片合成到空位上面。潘德明很喜欢这张照片。他会拿着照片给全世界各地的人介绍自己有一个什么样的祖国，又有一个什么样的家庭。就这样，潘德明一路北上，穿越了印度的森林，又走进了阿拉伯的大沙漠。潘德明随身携带着一面铜锣，在森林里遇到了老虎，他就会敲锣，这样能把老虎吓跑。而到了沙漠里呢，这面铜锣又从强盗手上拯救了潘德明的性命。故事大概是这样的。这天，沙漠里一伙强盗绑架了潘德明。强盗们搜查了潘德明的行李，只发现一些大本子、书信和一面铜锣。先是气得要死，然后那个首领把铜锣拿在手里看了又看，又和手下支支吾吾说了些什么。一挥手，几个喽啰上来就把潘德明的眼睛给蒙上了，推着杆子让他往前走。潘德明以为自己死定了，但是当他走了很久很久以后，一个喽啰上来解开了他的眼睛。潘德明发现自己的行李都放在那儿了，铜锣、本子、自行车什么都没有丢，但喽啰们已经都不见了，而自己呢，却已经站在了沙漠的边缘，看到了远方的城市。原来这群强盗不仅没有为难自己，还特意送自己走出了沙漠。后来在德黑兰的时候，当地朋友解答了潘德明的疑惑，道义有道，沙漠里的强盗一定是通过铜锣来确认潘德明是个善良的旅客。因为哪有傻子敢不带枪横穿沙漠的？很显然，潘德明只想着用铜锣来防备野兽，从来没有想过防备其他人或者伤害其他人。听到这个故事的时候，我突然想到了一个考古传说，那就是西方人为什么一直不承认中国的古文明？因为按照他们的文明三要素，青铜、文字、城墙，缺一不可。但是中华大地上的远古遗址显然都有极高的文明造诣。青铜、玉石、文字都不缺少，唯独找不到城墙，所以西方人一直不承认我们的古文明。这当中呢，倒是有一些中亚的学者提出了新思路，他们认为古文明可以用护城河代替城墙。
因为挖沟显然和筑城一样，都有保护部落的用途，这样壕沟里的部落也就有了城市的属性。但是，远古的中国人为什么酷爱挖壕沟，就偏偏不筑城呢？很显然，如果你有野外经验，你就会知道，挖沟是为了防备野兽，而筑城是为了防备同类。也许中华大地自古以来和北非、欧洲的环境不一样。我们不需要用城墙来防备同类，只需要用一条壕沟防备野兽就好了。就像潘德明随身携带的那面铜锣一样，我们从内心深处并不把同类当成敌人，所以也就能在沙漠当中得到强盗的帮助。就这样，潘德明来到了当时的波斯首都德黑兰。在波斯王的官邸前，卫兵拦住了潘德明。侍从官看了看潘德明的介绍信，让他一边等着。结果没想到，波斯王李萨汗亲自走了出来迎接潘德明。这个李萨汗就是在我们《熊战士卧铁》故事里面出现过的那个波斯国王，他也是当时的一位国际领袖。和印度、中国一样，波斯也继承着四大文明古国的衣钵，但在当时也充满了被殖民的痛苦。这位李萨汗也想让古老的波斯站起来。于是主动约见潘德明，潘德明就像一面旗帜，把民族自强的信念从中国带到印度，又从印度带到波斯。离开波斯，潘德明来到了当时的国际大都市大马士革。这天，他在街上推着自行车，总觉得有一个老外在看自己。于是，潘德明停下脚步，那个老外也赶紧上来介绍，说自己是英国某 R 自行车公司的推销员。敢问阁下，这辆饱经风霜的自行车可是某 R 公司的产品？潘德明答：“正是。”老外喜出望外，当场给潘德明换了一辆当时最好、最先进的某 R 自行车。然后，潘德明就骑着这辆新车来到了耶路撒冷。但刚到耶路撒冷，新车就被人偷走了，潘德明只好徒步向南，进入非洲。1932年的6月，潘德明到达埃及首都开罗，在这里他遇见了年纪相仿的中国留学生，留学生们很热情，纷纷充当向导，带着潘德明游览了金字塔。从照片中可以看出，当时的金字塔还非常的原生态，一半埋在沙子里。潘德明在书信中也提到了，自己用削铅笔的小刀在巨石之间试了好几下，根本就插不进去。他真是不敢想象，在远古时代。古埃及人是怎么切割、搬运这些巨石的？临走前，潘德明写下了“古塔依然，法老安在”这样的感叹句。埃及的留学生们都把潘德明叫做“老哥”，还说德明老哥就像一个拿鞭子的老师一样，时刻督促着自己发奋。离开埃及，潘德明坐船来到了希腊。希腊的报纸让潘德明很气愤。因为最新消息传来， 1 9 3 2年的中国政府无力派遣运动员参加奥运会，潘德明第二天就登上了奥林匹亚山，他用多国语言写了一幅大字，贴在奥林匹亚的大柱子上，留下了这张照片。回到雅典以后，希腊首相在官邸接见了潘德明，当地的报纸也在报道这个传奇的中国小伙，他们的形容词非常特别。说潘德明可能是第一位随身携带锣而不是枪的探险家。潘德明从希腊进入土耳其，来到了伊斯坦布尔，这里就是当年亚细亚步行团拟定的终点。而现在呢，潘德明已经走遍了亚细亚，他还要继续环游世界。潘德明正准备离开土耳其，向西进入欧洲，但这个时候呢，土耳其的国父听说潘德明入境，就执意邀请他来首都见面。于是，潘德明又向东来到了安卡拉，见到了凯末尔将军。凯末尔将军也正在改革，致力于建设一个全新的土耳其。这位上午还在战场上腥风血雨的大将军，下午就在一间并不豪华的庙宇里面，对潘德明投来了敬仰的目光。因为曾经中国人被叫做东亚病夫，而相对的西亚病夫正是土耳其。离开土耳其。潘德明又走过了保加利亚，穿过多瑙河进入罗马尼亚，再到了音乐之都维也纳，还去了威尼斯，拜访了马可波罗的遗迹。但在罗马城里，潘德明也看到了充斥着黑手党的街头，暗杀、枪战，混乱不堪。甚至到了法国巴黎，整个欧洲也并没有给潘德明留下想象中天国的样子
，因为当时欧洲正处在世界大战的前夜，萧条崩溃已经在大陆上笼罩了很久。也正是在这个时候，日本入侵上海的消息传到了欧洲，欧洲华侨们纷纷准备回国，而潘德明也突然接到了一个神秘的电话。电话那头自称是顾维钧，希望和潘德明在巴黎见面。顾维钧就是当年在巴黎和会上面悍然拒绝列强的那位外交官，他拒绝签字，拒绝把青岛割让给日本。顾维钧拒绝签字的消息传回中国，也就点燃了五四运动。所以，顾维钧在当时新青年的心目当中地位非常高。潘德明万万没想到顾维钧会主动约见自己，那顾维钧又会和自己说些什么呢？原来顾维钧只是中间人，他还要带潘德明去见另外一位大人物，张学良。当时张学良正在巴黎养病，拒绝一切访客，但听说潘德明来了，还是通过顾维钧主动约见了潘德明。张学良只比潘德明大七岁，两人一直聊到了凌晨。张学良还在刘墨集上写下了“壮游”这两个大字。接下来的几个月，潘德明继续向北。见过了希特勒，到过了北冰洋以后，他又来到了伦敦，在伦敦城里又发生了这样两件事。一件事是他在伦敦街头看到了一个高台子，台子下面围满了人，凑近一看，台子上放着的不正是自己那辆破旧的某 R 自行车吗？台子下面还站着那位推销员，推销员也很快认出了潘德明，连忙对着人群喊：“哦，上帝啊，探险家就在这里！”还有一件事儿是，伦敦街头，潘德明再次偶遇张学良，张学良直接递给他一张去美国的船票。1934年1月4日，潘德明抵达纽约，见到了自由女神像，也登上了帝国大厦。美国的媒体也在密集报道潘德明的故事。当潘德明到达华盛顿的时候，总统罗斯福约他见面。罗斯福患有小儿麻痹症。当时已经无法行走了，但他从小就有和潘德明一样的梦想，周游世界。所以这会儿他对潘德明的旅行非常感兴趣，甚至提出让潘德明留在美国的想法。1934年，美国芝加哥正在举行世博会，潘德明也受邀参加。在世博会上，他见到了各种新兴的现代科技，尤其是福特汽车的工作人员，让潘德明印象最深刻了。他们邀请潘德明进入福特工厂。参观完以后，又送给潘德明一个小盒子，里面装着12种原料，还说福特制造的所有飞机和汽车都是从这12种原料当中来的。这个故事让潘德明非常兴奋，因为他还了解到这12种东西中国都有，尤其是在青藏高原储量丰富。从那以后呢，探访青藏高原的想法开始在潘德明心中酝酿。离开美国以后，潘德明来到了古巴、巴拿马。再乘船到夏威夷、新西兰和澳大利亚，在澳大利亚从悉尼到墨尔本的山路上面，潘德明正在使劲的蹬着自行车，突然一只飞镖把他从车上打了下来，树林里窜出一群土人，把潘德明绑在柱子上。潘德明不停的分辨，而这反而加深了土人们的仇恨。眼看着两只长矛对准了自己的胸口。潘德明又说了几句自己在新西兰刚刚学会的毛利语。就在这个时候，土人的仪式突然停了下来。一个长老走了出来，用英语说了一句：“朋友。”土著们把潘德明当成了座上宾，请他喝蜂蜜酒、吃烤蜥蜴。宴席上，潘德明还给长老讲了自己周游世界的见闻。第二天，长老挑选了十几个武士护送潘德明离开山口。当他到达墨尔本的时候，悉尼的朋友万万没想到，到机场接自己的竟然是潘德明。本来他从悉尼开飞机过来，是为了接应潘德明，因为他了解这一路上土人的凶险。最开始他提出要开飞机送潘德明来墨尔本，但是潘德明是徒步环球，不能坐飞机，于是这会儿才出现了这样一幕：徒步的比开飞机的还快。故事越传越深。最后也就在澳洲土著那里变成了会飞的中国人的传说。离开了墨尔本，潘德明坐船回到亚洲，又经过印尼返回新加坡。四年前，潘德明就是从新加坡出发，现在他凯旋了，同胞们用迎接新年的礼仪来迎接他。街头出现了舞龙的队伍，在见面会上
，潘德明也终于说出了自己一路上积攒出来的那个最大心愿：继续探访青藏高原，为祖国寻找原材料。华侨们纷纷捐款，他们还说青藏是一片空白地，就连西方探险家也并不了解。如果中国人自己可以探明青藏，那一定对祖国有非常重大的意义。所以，潘德明在离开新加坡的时候，一共收到了十万美金的捐赠。然后，潘德明北上马来西亚、泰国、缅甸、越南，最终回到了广西。在广西桂林，又有一个大人物约见了潘德明，大画家徐悲鸿。徐悲鸿给潘德明当向导，游历了桂林山水，还在刘默笔下写下了四个字：“丈夫壮游”，算是一种祝贺。这个时候，潘德明信心十足。他相信自己接下来的青藏考察一定会获得更大的成功，但是悲剧却在一瞬间降临了。这天，潘德明回到上海老家，正好是1937年的7月6日。第二天，七七事变爆发，全面抗战开始，青藏突然就去不了了，潘德明的誓言和华侨们的希望全部落空了。三个月以后，潘德明寄信给华侨。说青藏考察无法兑现，这笔十万美金的捐款自己全部拿出来捐赠抗日。也许潘德明认为自己的环球旅行失败了，他辜负了对华侨的承诺，所以从那以后他再也没有跟人提起过自己的故事。同时，战争也摧毁了人们的记忆，让这段故事被历史淹没。但好在最后有人发现了他。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来这就是逃救书的乐趣啊！你真是挖到宝了